Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow. Ele é um canal de fã. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro. O um membro humilde e o um membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja. Ganha acesso ao mural exclusivo de membros. Ganha... O é, que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. Ah, há quem diga que você foi um dos primeiros dessa nova leva aí que tá rolando na política, né? Que tá rolando meio que um, um outsiderismo. Né, que cada vez mais entra em, uh, em evidência. Ou, tipo, as pessoas elas não querem votar num cara que estava lá, que é o establishment, que é o cara de sempre. Elas estão sempre buscando agora alguém que é um novo. Alguém que, mano, um cara que eu nunca votei na vida, uma nova opção que é totalmente diferente. Isso aconteceu. Em 2016, é, Monarco, foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Já em 2018, já era um clima diferente. Bolsonaro era candidato a presidente. Uhum. Era o Bolsonaro versus Fernando Haddad. Porque o Geraldo Alckmin perdeu uh, no primeiro turno. Eu votei no Alckmin no primeiro turno. Fui leal ao meu partido, ao PSDB. Mas no segundo turno, eu não ia votar no PT. Eu ganhei do Fernando Haddad, como é que eu ia votar no, no PT? Eu fui anti-PT também. Mas como milhões de, pessoas, de outras pessoas, também fui enganado pelo Bolsonaro. Né? Você foi enganado ou você... Fala assim, ah, mano, faz sentido aqui, cálculo político, vamos lá. Não, foi o cálculo político, mas, enfim, ele tinha uma proposta liberal, ele dizia que era, ia, ia combater a corrupção. Mas você realmente é... acreditou? Ah, realmente teve algum, alguma coisa dentro de você que falava, ah, vai que, vai que... Eu falo isso porque eu também Sim. votei nele no, no segundo turno. Sim. Primeiro eu votei no Amoedo. Mas eu também falei assim, Aliás, ah... gente boa, eu gosto do Amoedo. Vai que, vai que a gente coloca um maluco lá e em vez ele, ele quebra o um negócio de um jeito legal, entendeu? Vai que... Mas não foi o que aconteceu, é. né, infelizmente. Mas, Monarca, foi exatamente isso. A mesma situação sua foi a minha, não sei no caso do Igor, mas uh, e milhões de pessoas, enfim, eu não ia votar no PT. Eu nunca votei em branco na minha vida. Nunca anulei meu voto. E quero dizer aqui para vocês, nunca vou votar em branco e nunca vou anular meu voto. Sério? Por princípio. As próximas por, eleições vão ser difíceis, Por princípio, hein? por princípio. Se for o segundo turno, Bolsonaro e Lula, não, eu não vou vamos... anular, com certeza. Não assim. vai ser. Tem coisa melhor do que Lula e tomara, Bolsonaro. Tomara, tomara, porque eu fico meio triste. Caralho, nossa, não faz Imagina, isso comigo. Lula e Bolsonaro de novo, essas são as opções do Brasil. 200 milhões de pessoas. Tem muito tempo e ainda, E aí você Manoel. tem fígado e rabo pra comer. Tem muito... <risos> Eu gostei dessa. Mas tem muito tempo ainda pra frente. Tem muito jogo. Muito... Outra coisa que a gente aprende na política, Monarca, é a política cada dia é uma eternidade. É diferente do nosso tempo. Eu trabalhei em comunicação, trabalhei em rádio, adoro rádio, trabalhei em televisão, uh, marketing. É, é diferente, o tempo da política é diferente. Um dia é uma eternidade, uma semana, putz, é a eternidade da é eternidade. Um ano, então, é a eternidade plena. Nós estamos há um ano e cinco meses da eleição, tem muito tempo Sim, ainda. Muita coisa isso foi algo que tu aprendeu vivendo isso? Foi, é. foi. O tempo da política não é o nosso tempo, é diferente. É um outro tempo. Cara, então, você, e um você precisa respeitar isso também. Um pouquinho aprende. mais cedo, tu falou que foi parar na política porque, pô, tu viveu o outro lado lá, da, da dureza, não sei o que e tal. Porra. E a memória do meu pai também, porque eu amava muito Verdade. Meu pai. É, muito. Então, é, mas tu, será que dá mesmo para um governador ter um impacto na vida dos caras lá de Heliópolis? Claro que dá. Aliás, eu tive em Heliópolis antes ontem. Você teve hoje, antes eu tive hoje. Lá. É. Lá com o Preto Zezé. É, então você também. teve hoje. Aliás, você está vestindo a jaqueta. Tô, tô, é verdade. O Preto eu. Zezé. Aí, tá aí. E... Salve, Cufa. <risos> o Preto Zezé é o fundador, cofundador da Cufa. É. Eu gosto muito dele. Central Única das Favelas. Meu amigão, tenho o maior estima, o maior carinho por ele. E é uma instituição séria. Séria. Nosso parceiro, inclusive no governo de São Paulo, para ações comunitárias, nós temos um enorme respeito à Cufa. Eles fazem direito, são honestos, são corretos e cuidam da comunidade. Não é só Heliópolis, não. Eles estão em várias comunidades, a Central Única das Sim. Favelas, em várias comunidades aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasil. Minas Gerais, no, no Brasil mundo todo. todo. Né? Na verdade. É, no tem Brasil no todo. mundo. Ah. Né? É, no Brasil todo e até fora do Brasil. É. Então o Preto Zezé sabe o que faz. Uh, e ele é um líder comunitário, realmente. Ele não tem nada com política, ele não tem ligação com nenhum partido, com nenhuma ideologia. Ele já te falou isso sim, até. Sim, sim. E, e não tem realmente, eu sou testemunha. Mas fazem as coisas direito. Então, nós temos usado. Falou bem de você, inclusive, é, nos bastidores. Falou mesmo, que de bom. verdade. Que bom. Eu gosto do coração dele e o meu coração bateu com ele. Foi exatamente o que ele falou. Eu gosto do coração do Dória. Ele Eu falou isso aqui, é bacana. Porque bateu. Então, nós somos amigos porque nos gostamos. Ele não depende de mim, eu também não dependo dele. Mas nós nos ajudamos para ajudar quem mais precisa. Porque nessas comunidades, falta tudo. Ou falta quase tudo. 
e eles estão lá presentes. Então, eles nos dizem, olha, aqui está faltando alimento, cesta do alimento, uh, aqui está faltando cobertura, aqui está faltando vacina, aqui está faltando medicamento, aqui está faltando colchão, aqui está faltando... Enfim, eles nos dão a informação daquilo que uh, as comunidades mais precisam e nós, com isso, conseguimos uh, suprir o que essas comunidades precisam de fato e com a confiança de que aquilo, primeiro, não tem efeito político nenhum, é efeito comunitário e depois que chega em quem precisa. Uhum. Então a Cufa está de parabéns. Você já trouxe o Preto Zezé aqui? Ele veio aqui. Uhum. Já veio? Ele veio aqui semana passada. Ah, ele é legal. É. E ele fala muito bem. Ele é super é. agradável de, de é. fala. Né? Quanto é. tempo faz que você está como governador? Dois anos e meio. Dois an... E como está sendo essa experiência? Assim? Hum. Era o que você esperava? Muito boa, Monarca. É. Eu estou gostando. Eu estou feliz e gosto. Tem desgaste. Políticas, principalmente no executivo, no legislativo menos. Mas no executivo tem desgaste. É prefeito governador, certamente o presidente da república tem também, é muita pressão, mas você consegue viabilizar e cada vez que você consegue realizar, é, é a minha satisfação, porque eu não ganho salário, conforme já falei para vocês, eu entrego todo o meu salário para o fundo social, para ajudar a Cufa, por exemplo, e outras instituições, todos os meses, tudo direitinho, auditado, tudo em ordem, mas cada vez que você consegue realizar, por exemplo, agora, população em situação de rua, vou dar um exemplo agora, dessa, desses dias frios de, de inverno, nós fizemos uma ação, inclusive, com a Cufa, conjuntamente com a Cufa, e com o Padre Júlio, Padre Júlio Lancelotti, da Pastoral das Ruas, para ajudar a população em situação de rua. Um baita frio em São Paulo todas as noites, hoje um pouco menos, mas está frio também, uh, e nós abrigamos essa população em situação de rua, pelo menos parte dela, uh, no metrô, numa estação do metrô. Primeira vez que o metrô, desde que abriu o metrô aqui em São Paulo, tem uns, sei lá, acho que uns 40 anos, primeira vez que uma estação do metrô abriga pessoas em situação de rua para dormir. Legal. É, que a gente está num momento bizarro que tem muito mais gente na rua. E tem, dobrou. Né? Dobrou. Igor, tinham 12 mil, hoje tem 24 mil pelo último censo da prefeitura. Só na capital de São Paulo, né? Sem contar a região metropolitana e outras cidades maiores que tem também, infelizmente, população em situação de rua. Ah, isso é preocupante, né? E aí nós, uh, junto com a prefeitura, convidei o Ricardo Nunes, aliás, boa gente para você chamar aqui um dia o prefeito Vamos de combinar. São Paulo. A gente boa. Uh, aí eu liguei para o Ricardo e falei, Ricardo, nem é a nossa função, essa é a função da prefeitura, mas eu quero ajudar. Eu, eu, eu já tive aí no teu lugar, eu sei o que é uh, a necessidade e sei também o que é a necessidade da população de rua. Eu liguei para o padre Júlio, eu gosto dele, já tive uma arranca, arranca rabos no passado, mas eu respeito o padre Júlio Lancelotti. Aquilo que ele faz, ele faz com sinceridade também. Uh, eu liguei para o padre Júlio, padre, vamos ajudar, eu vou conseguir cobertores, meias, gorros, colchões aqueles uh, sacos de dormir, de, igual uhum, de acampamento, uhum. uh, eu vou conseguir tudo isso e consigo rapidamente. E consegui com o setor privado. Porque se fosse o governo, Igor, Monarca, você tem que fazer licitação. Então é um negócio 120, 150, 180 dias. Tá? É, um, é um horror. É bizarro que o governador ele tem que chegar e falar assim, ó, deixa o Estado para lá, vou aqui pegar meus amigos na iniciativa <risos> privada e vou fazer e é acontecer. Bizarro, mas é um foi isso que bizarro. eu fiz. Eu liguei para os meus amigos, empresários, falei, vocês precisam nos ajudar. Eles já nos ajudam, aliás, em muitas Sim. coisas. Estão fazendo uma fábrica de vacina é, com dinheiro privado. Você virou sempre prefeito sempre. aqui, isso foi uma das novidades que a galera apontou. Olha que legal, o Dória está fazendo uns consórcios com umas empresas que elas isso. dão o parque lá para a galera. Ah, eu acho legal mesmo. É isso, eu fiz, exatamente. É uma mídia para a empresa e algo para a população. Claro, né? e deu certo. É, e aí eu voltei a fazer agora. Isso é uma questão. Vai lá, se inscreve <risos> no Talk Flow agora.